Once known as the murder capital of the world, Camino 13 is a collection of neighborhoods that were fueled by Pablo Escobar's drug cartel in the late 1900s. But even after Escobar's death in 1993, Camino 13 was still plagued with kidnappings, guns, car bombings, and other acts of violence between rival gangs. It's not until we fast forward to 2022 where everything has changed. But to help tell this story better than I ever could, I figured it would be best to talk to the founder of Camino 13 so that we can all learn more about the rebirth of this once neglected district in Medellin. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo te llamas? Iván. 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 Ángel Iván. Me gusta conocerte. Casey. Casey. Casey, sí. Iván was one of the first to welcome me into Camino 13. And because this district doesn't come to life until later in the day, I figured it was the perfect opportunity to ask him about his experience. 20 años antes ahora, uh, ¿cómo era vivir aquí like, cuando era um, peligroso? Era difícil. Era difícil porque directamente como fundador del barrio, aquí no había servicio público. Aquí no había nada, había persecución. Estudiantes matando a otros, por la drogadicción y por las armas. La, capa, la forma de coger un arma, de conseguirla, la, la consiguen fácil con las células de la dan. Pero como no han habido valores humanos, sino valores económicos, entonces el poder peligroso era peligroso. Now, this danger continued all throughout the 90s. But it eventually got to a boiling point known as Operation Orion. On October 16th, 2002, government helicopters, tanks, and soldiers swarmed the community. And while the government states that only a dozen people were killed, the actual number is said to be in the hundreds, as many more went missing. <laughs> que porque todo el mundo era muy guerrillero, aquí hubo una violación a los derechos humanos aterradora, porque hubo violación a los derechos humanos. Marta llamaba, acaba, tenía 28 niños en una guardería, y entre la propia casa la mataron ese día, pero no lo cuando le iba a dar el desayuno a los niños. Que en la guerra se, hace, se ve de todo, pero ¿por qué se ve de todo? Por la ignorancia del pueblo, porque si hubiera uno un no buenos valores humanos, no habían guerras, había amor y tranquilidad, eso había. Sí. Si, no, si no hubiera guerra, que habría, habría buena prosperidad, buen progreso, buen desarrollo, desarrollo, buen futuro, buen porvenir, buena paz y buena tranquilidad. Sí. Porque todos construiríamos para todos. Hearing Yvonne talk about how 20 years ago he envisioned a future of peace stuck with me as I walked around Camino 13, only to recognize that his vision had become a reality. There was still one question that remained. ¿Qué cambio para hacerlo like mejor y uh, más seguro aquí? Que la educación vaya cambiando y que se encuentra que las armas no es la solución, sí. sino la educación. Es la buena solución. No el estudiar, sino el educar. Y todos los gobiernos han confundido el estudiar con el educar. Son dos palabras muy diferentes, pero no. les repito. And Yvonne was right. Looking back at the early 90s, there was only studying. The community studied the actions they were surrounded by. And it wasn't until Yvonne and the other founders began to educate their community on values, mannerisms, respect, and appreciation that real change was able to occur. 